Idol, nasa studio po natin si Julius Custodio and Rosalinda Custodio, magnanay sila. Naere po ito noong July 17, kung saan okay, na... Napagpiyansa na si, uh, si Julius. Ayun po, sir. And uh, I was informed na nandyan na rin yung nagreklamo na nahinipuan. Alias Kim ang ibinigay ninyong alias. Nasa Tama? line 2 po, Idol. Yung ating patakaram palagi, ladies first, uh, pagsalitain natin at makapagbigay ng kanyang uh, side uh, o salaysay, itong si Alias Kim. Ma'am, pwede nyo ikukwento paano ho nangyari? Sir, kasi po, nakasakay po ako sa tricycle noon. Papasok po ako sa trabaho. Sinanon ko po yung driver na, Kuya, pwede po sa loob. Tapos sabi naman okay. ng driver, sige po, kaya umupo po ako sa loob. And then, nakabuka ka po yung upo niya. Kaya hindi na ako makaupo ng maayos. Tapos, siya hindi ko naman po siya nasabihin. na agad kasi natakot din ako kasi lalaki po siya kaya yung upo ko po hindi na nakasandal dumating na po kami sa hospital doon po unang naganap yung panghihi po niya nakikita ko po siya sa gilid ng mata ko na nagsiselfone po siya ng una pero iba na po kasi yung pakiramdam ko syempre ilang years na po ako nagbabiyahe alam ko naman po yung hindi sinasadya sa sinadya habang nagsiselfone paan niya ko kayo naipuan ma'am? nung una akala ko po nilalagay niya lang yung cellphone niya dun sa bag niya pero gumapang na po yung kamay niya dun po sa bibli ko. Unang beses po, nasa ospital po kami. Sinabihan ko po siya na kuya, wag mo kong ganyanin. Paano po gumapang yung kanyang kamay, ma'am? Yung ispil niya po, parang nagsiselfone po siya. Pero yung Hala kukuha po? niya pong kamay, krinos niya po, para po mahawakan niya po yung dibdib ko. Nag-cross hand po siya, nag-krinos niya yung kamay niya, tapos para maka, makahipo sa kaliwang dibdib. Kasi dito sa may left side po, nakaupo. Tama po? Apo. Meron ba ibang pasahero din sa mga oras na yun? Sa babae din? Apo, tatlo po kasi dun sa tricycle sa loob po. Pero yung babae pong yun, naka-earphone po siya, then may kausap po siya sa messenger niya. Pero nakaharap po yung babae yun? Nakatagilid po siya, sir. Siguro ayaw niya rin po makialam. Pero alam niya po na may nangyayaring hindi na maganda. Hindi ko po alam eh. Pero kahit pa paano ma'am, mararamdaman niya na may nangyayaring commotion kahit na meron siyang uh, uh, earphone. Eh sir, hindi naman po kasi ako nagwala doon na ah, iskandal okay. wow. Kasi nasa isip ko po, dalin ko na po siya sa presinto. Pag huminto po yung tricycle doon sa gasolinahan, doon na po ako hihingi ng tulong sa mga driver. Eh kaso, oh. tinakbuhan niya po ako. Ano ho siya nahabol? Nakaangkla po ako sa kanya tapos nagsisigaw na po ako na pengi pong tulong. Tatakbuhan niya po ako, gumanon po ako sa driver. Kaya lumapit okay. na po yung mga tao sa amin. Puro pasapa nga po ako kasi tinutulak-tulak niya po ako eh. Nakita po yung mismo ng driver kung paano ko po pinigilan yung lalaki. Totoo ba ma'am na nung merong uh, isang uh, taong bayan sabihin na natin na binibidyuhan ho kayong dalawa dahil meron pong nangyaring komosyon Opo, it, sir. Ito po, Pero, hindi, siyempre, hindi po sa side ninyo at hindi sa side niya. Binibidyuhan para i-record yung pangyari. Nagalit daw kayo dun sa netizen na yun? Opo sir, kitang kita ko po. Siyempre nasa isip ko po, uso po ngayon yung ipopost po sa Facebook tapos makikita po ako. Ayoko nga po kasi ng iskandalo sir. Ayun po yung iniiwasan ko. Kaya sinabihan ko po siya na kung pwede pakibura po yung video na yan. Sabi ko pong ganun. Tapos totoo ba ma'am na siya po ang nagsabi tala punta tayo doon sa police station? Hindi sir. Kaya niya yung sinabi kasi napigilan ko na po siyang tumakbo. And then nakita niya po na marami na pong tutulong sa bugog-bugin na po siya. Kaya sinabi niya na po yun. Pero nung una, ayaw niya po sumama sa akin. Kaya niya po ako tatakbuhan. Kasi kung gusto niya po sumama, bakit niya ako tatakbuhan? Ma'am, gusto ko lang linawin ano. At kami po ay pro-victim para maging maliwana. Kapag napatunayan po talagang ito pong si uh, Julius ay nang hipo, Tutulong po kami sa inyo para masiguro na makakuha po kayo ng ustisya. Ang Opo. stand po namin, ang mga kababayan dapat po talaga ginagalang. However, kapag patunayan din naman po or, or limitaw sa aming investigasyon na itong tao ay inosente, then tutulong po kami dito. Thank you, Diyos. Kung Diyos hindi po. naman po nangyari yun, hindi ko po sasayangin yung oras po para po hindi makapasok sa trabaho at magambala po yung buhay ko. Yun lang po yung gusto ko sabihin. Hindi okay, na po okay. ako nakapasok sa trabaho alas isang linggo po. Then a-absent, okay. papasok, a-absent. Ganun po yung nangyayari sa akin. At tinawag niyo na po yung father niyo pag uh, dating po doon sa presinto. Ayun na po. Uh, Opo. Yun po kasi agad yun na pumasok sa isip ko kasi sobrang takot po po. Siyempre, yung tatay ko po agad yung pupuntahan ko. Yung pong babae nasa loob po nung uh, tricycle na mangyari po yung konting komosyon kahit na sabihin natin walang skandalo. So, Opo. posible ho kaya naramdaman niya yung mga pangyari. Kasi po, pag i-post po namin to sa YouTube at saka sa Facebook, maaari pong lulutang siya para Opo. magbigyan ng statement. Okay lang sa inyo yun. Okay lang po yun. Matatanda niyo po yung mukha niya kung sakasakali. Kasi ayoko ma'am na merong lulutang na sabihin, ako magtitistigo yung pala, hindi talaga siya yun. Medyo tanda ako so, sir. Blandit po yung buhok niya, then medyo okay, payat po. po siya. Sir Julius, kayo naman po magkwento. Na narinig naman po yung uh, kwento. ni Alias Kim. July 11 po noon, nagbabain sell po ako ng mga gadget, mga electronic gadget. Pumunta po kami para sa meet up po. Apo. Tapos nung pauwi na po ako, tapos na po yung transaction ko, sumakay po ako ng tricycle. Ako po yung unang-unang sumakay. Tapos sumunod po yung babae po siya, tapos may dalawa pong lalaki sa likod, tapos 
Ang pinakahuli po yung nasa harap po namin babae. So tumutok na po sa sinasabi ni Alias Kim na meron pong isa pang pasero sa loob ng text. Yes po, meron so, po talaga. Sabalitat po talaga kayo. Pwedeng maging witness later on kung sakali man may lumutang na ganun. Yes na, po. Na, nagsasabi nga doon itong mangyari yung komosyon. Tapos po nun, nagdire-diretso na po yung andar ng tricycle. Makalagpas po ng Akasha State. Doon na po ako nag-isip na kunin ko po yung cellphone ko kasi naalala ko po pala. Nagpapabili po ng merienda yung asawa ko nun. Sabi okay. si Gay Petron po kasi may madadaanan po ako doon mga fast food. Plano ko po kunin yung cellphone ko kaya um- umusog po ako ng paabante ng konti para ko po makuha ko po yung cellphone ko sa bag. Yung pagkuha okay. ko po yung cellphone ko sa bag nasagi ko po yung puso niya talaga. Oh, so inamin niyo po nasagi niyo? Oh, po, nasagi ko po ng siko ko po. Ah, ano po yung nakasagi sa yung kanang siko ko po. Tapos nung Mas- yun nga po, po, nung nasagi ko nga po bigla niya pong hinawi yung siko kong ganun tapos pinagmumura na ako niya, niya na ako bago ka, sinuntok niya ako sa ulo. Pag suntok okay. sa ulo ko, doon na ako nagulat na sabi ko pa nga, sorry naman te, hindi ko naman sinasadya. Sabi ko pa sa kanyang ganun. Okay. Tapos habang umaandar pa yung tricycle hanggang sa ano, ang lagi niyang binabanggit, wait ka lang, tatawagan ko yung mga kamag-anak ko sa munisipyo. Di yun po, hanggang okay. sa makarating po sa babaan ng tricycle, lahat na po nakababa na po. Nung sabi mong sinuntok ka niya sa ulo, yes, po. nandun pa rin pa po yung isa pang pasayarong babae Opo, nandun pa po. Po so, Opo. posible ho ba kahit na siya po ay nag-text o nag-cellphone, posible ho bang nakita niya yon? Opo, posible po nakita niya yun eh. Totoo po na walang reaksyon yung babaeng nasa harap namin. Pero nakita niya po lahat ng pangyari. Kasi ako sir, kahit na Possible po, po, po. Makikita ko po kasi... Tapos sa harap ko, nagkakaroon ng komosyon. Konti Alam lang po, po ang, may nangyari ano, komosyon. Yes po. Konti lang po kasi yung agwat namin. Halos wala pa pong isang metro eh. Yung okay. agwat namin kasi, sa babae. Kasi sir, makita naman ang tricycle. Okay, alam ko po. Nakakainan po ang tricycle. Matapos ko kayo mga suntok sir. Anong ginawa niyo sir? Nag-sorry pa po ako sa kanya. Medyo parang nagalit pa nga po ako kasi bi- nanuntok po siya agad. Tapos yung sinabi niya sir, bukod sa siko, eh, yung kamay niya raho, kaliwang kamay, eh gumapang sa kanyang dibdib. Yun po hindi totoo. Kasi nagulat na nga lang din po ako no, nung na-inquest na po ako. Ang statement niya po, pinasok ko daw po yung kamay ko sa damit niya, hinakyat ko daw papuntang dibdib niya, tapos lamas na ko daw po. Okay. Yun po yung statement niya. Nung na-inquest po kami sa Justice Hall. Paano po umikse na yung taong bayan? Nandun na po kami sa BCDA Petron, lahat na po nakababa ng pasayero, kami na lang po dalawa. Ang sama po ng titig niya sa akin, tapos nung ba- ako na po, buma- bababa na po ako, bigla niya po akong hinatak, yung damit ko po, pababa pa lang po ako ng tricycle. Tapos sabay okay. nag... Sisigaw po siya ng tulong, tulong. Yung nakita ko po, medyo na-alarma na yung mga tao kasi parang ang dating ko nga po, magnanakaw or may something na ginawang masama. Nag-decide na po ako pumasok sa loob. Tsaka ako po sinabi dun sa tricycle driver na, si kuya, diretso nyo po ng munisipyo. Sabi ko po ganun sa kanya. Hanggang sa nadala ka sa munisipyo. Ito po'y taliwa sa sinabi ng mga polis na uh, kayo na po'y tinitbit ng uh, taong bayan at ng tricycle Hindi driver po. sa presinto. Hindi rin po ako hinabol or tumakbo para makatakas. Madam, taliwas po ito sa sinabi ng mga polis kasi ang sinabi ng polis na may interview po investigador, eh binitbit po itong uh, si Sir Julius, madam, ng uh, taong bayan at tricycle driver. Kaya nga tinatanong ko kung nakuha niya pangalan, sabi niya hindi. So, wala akong taong bayan o tricycle driver na nagbitbit po dito kay Julius, Ma'am Kim. Sabi po kasi ng driver na sumama daw po na po sa yung lalaki na yun kasi nakita niya raw po yung suspect na yan na papalag daw po siya sa akin. Kaya nagkusan loob po yung lalaking yun. Eh, pagdating po namin ng presinto, sabi sa kanya, Kuya, huwag ka tatakbo ha. Sabi ko sa kanya, ganun. Lumaba po kami ng tricycle. Pagdating po mismo namin doon sa police, dumaretso na po ako sa tatay ko. Siyempre, alam ko pong face na eh, kasi hawak ko siya ng mga polis eh. Yan na po yung nangyari na hindi ko naman alam na umalis na po pala yung lalaki na tumulong sa akin. Yung sinabi niyong nilalamas niya inyong dibde o hinihipuan yung inyong dibde gamit ang kanyang kamay, hindi na po isiko. Nandun pa rin po yung pasaherong babae sa harap ninyo. Apo, nandun pa po siya. Posible ho bang nakita niya yon? Hindi ko po alam kasi nagme-messenger po siya nun. May kausap po siya sa cellphone niya. Hindi naman po ako yung babae na nagwala. <coughs> hindi naman po ganun yung pangyayari. Maayos po po siyang kinausap na kuya, wag mo kong ganyanin. Pero anong ginawa niya? Tumawa pa po siya. Nung dumating po kami doon sa condominium, doon po nangyari yung ulit na panlalamas. Nainis na po ako noon. Siyempre, nasa isip ko, ipapakulong kita talaga, ipapakulong kita. Okay. Kaya pagdating okay. po namin ng gasoline station, doon ko na po siya pindigilan. Hinintay okay. ko po talaga makalabas lahat ng pasahero. Okay. Ma'am, hindi ko ugali ang victim blaming, ano po, kung kayo po'y biktima. Ito po'y opinion ko at ito po at the same time, payo ko sa mga kababaihan na nalalagay sa ganun sitwasyon. Sana ma'am, nandoon po yung uh, babae na uh, isa pang pasahero. Ang tamang ginawa dapat nung nahipuan is dahingi siya ng tulong o to get the attention of somebody who happens to be at that time na para yun ay magtitistigo pag dumating yung panahon na magkadimandahan. Nagamit niyo po sana siya. Sanang ginawa niyo po ma'am, Hoy ate, ano ba pangalan niyo? Ito, hinipuan ako nitong kato. 
kaysa naman you just remain quiet na uh, pinabayaan nyo lang, nasayang po man yung, yung pagkakataon na nandoon siya eh. Sa unang pag, pagkakataon pa lang, tempo ng panghipo niya, sana po kinalabit nyo agad yung, yung babae na nasa harap ninyo, then get her to your side. Kasi pareho kayong babae, of course, kakampihan kayo noon. Kung talaga may nangyaring panghipo, tama ba ma'am? Opo, pero siyempre sir, bilang ako, kung may pakialam man ako dyan o wala, kahit makita ko, hindi ko po siya tutulungan kung wala akong pakialam dyan. Sino ba naman po yung gusto na ma-involve po dun sa gulo, di ba? Kahit naman po so, ako... So, sorry ma'am, ma ma'am, sorry, you're wrong. Kasi sa mga ganun pagkakataon, number one, para hindi na po lumala kung ano man po yung ginagawang kabalastugan ng isang tao laban sa inyo. Kasi may witness eh. Siyempre, kahit na siguro sino pong kriminal, they will not do any crime na kung saan meron po mga kapagtistigo sa ginagawa niyang krimen. Ang hindi ko lang po sabihin, sana po, ginamit niyo po yung oportunidad na nandun po sa harap ninyo itong isang babae na hindi niya kaano-ano at hindi niya kaano-ano na kinalabit niyo Ate, oh, kao tistigo, anong pangalan mo ate, ah? kao tistigo, bastos to, hinipuan ako nito. Okay. Diba? Kasi sa ngayon, ma'am, it will be a case of he said, she said. Whereas kapag yun po ay nakuha yung tistigo noong mga panahon na kayo po hinipuan na sinasabi nyo, at agad-agad nakuha yung atensyon niya, at nakialam na rin siya, then sasabihin niya, yes, nakita ko yan, alam ko na nagkaroon komosyon, talaga nagwawala ka dahil talaga hinipuan ka. Then, ipapatawag siya ng korte, lamang na lamang ka ma, may tistigo yun ka nga, na. Yun nga po yung mali ko, kasi yung, naka, yung focus ko lang po talaga, yung doon sa nanghihipo sa akin, hindi ko na po naisip na tawagin po yung babae. Kasi yeah, first okay. time din po nangyari sa akin yun, eh, kaya hindi ko po alam yung gagawin sa talaga. Ang gusto ko lang po talaga, madala po siya sa presinto. Ano oras po man nangyari po yung panghipo? Alas dos? ng hapon o alas dos ng madaling araw po? Nang hapon po. Naka-uniforme po kayo noon, madam? Hindi po. Ang suot ko po is pantalon na black and then blouse po. Maayos po yung suot ko noon. Now, Julius. Yes po. Kasi kasalungat ang inyong statement. Ganito ang stand namin, Sir Julius. Yes po. Kasi kami talaga ay pro-victim kung talaga mayroong victim. At kung ikaw ay guilty, eh, kung nakita ko na talaga may kasalanan ka, tutulong ako dito sa kabila. At, yes po. Uh, babaliktad ako. Okay, okay, alam mo naman siguro sa ang stand namin. Now, willing ka ba magpalay detector test? Although So, ito ay voluntary, number one. And then number two, this will not be used in court. Kung ano man maging resulta nitong lie detector test, hindi po gagamitin sa court ito. Oh. Pero ito po for our own consumption, para malaman po namin kung dapat pa ba namin ipagpapatuloy yung pagtulong sa iyo, hindi. Willing ka pa magpa-lie detector test doon sa mga sinasabi mo. Yes po, sir. Kasi sir, kapag napatunayan sa lie detector test, pag lumitaw na nagsasabi kayo ng totoo, will be on your side all throughout. Ako po ay magbibigay pa ng mga abogado. Pag sinabi ko po mga, hindi lang isa ko, hindi dalawa, katlong abogado. Abogado, magagaling na abogado para kayo po ay ma-suelto at the same time na para maparusahan po ang dapat parusahan yung mga polis na nag-file ng false report or even, sorry Madam Kima, or even Kim kasi filing a false prosecution is also a crime. Naintindi ako po. Okay. Pero pag lumitaw po sa lie detector test na kayo po ay sinungaling, then babaliktad po kami, pupunta po kami sa side ni Kim. Okay lang po. Ngayon pa lamang kami po ay nananawagan doon po sa babaeng pasahero at that time. Anong lugar po yun? Paglagpas po ng Acacia State, uh, malapit po sa Grace Mall, Tagig City po. Please pass the word around pag nakarating ito doon sa, sa girl na pasahero. Then, lumutan ko kayo, makakatulong ko kayo sa investigasyon para masolve po itong isang case na ito. Pero ako, for sure, itong polis na na-interview natin, meron siyang inconsistencies, may pagsisinungaling siya, may tama siya dito as far as I'm concerned. Ma'am Kim, yung kaso ngayon ay nasa fiskalian, ha? Apo. Yung padre daw niyo po ay uh, polis? Hindi po, sir. NUP po siya. Non-uniform personal po. Pero nagtatrabaho po siya sa munisipyo? Opo, sa warat po siya. Siya po yung tinawagan niyo. Kaya nung pagdating niyo sa munisipyo, nag-aantay na po yung tatay mo. At doon ako, ay uh, tinakta na po itong si Adulius. Sina, sir, hindi naman po makakasakit yung tatay ko kasi na mild stroke po yun. Paano niya po masasaktan yun? So, Julius, yes, sinaktan ma. ka ba o hindi? Opo, pinagsusuntok po ako sa muka. <laughs> stroke victim na po ito. Paano Nakakalakad po yan, sir, Rapi. Lumapit pa nga po sa akin yan dun sa police station eh. Tapos nagulat po ako, nakayuko po kasi ako. Pinagsusuntok na po ako sa mukha. Explain ko pa nga po sa kanya. Di ko naman po sinasadya eh. Sorry, iparay detector test natin itong si Julius. Opo. Pumapay naman siya. Opo. Then gusto ko agad-agad para malaman natin kung dapat ba natin ipagpaputuloy yung pagtutulong kay Julius o hindi. Magdidepende yan sa lie detector test result. Apo. So hanggat walang lie detector test result, cool off muna tayo. Ibig sabihin, wala munang galawan. Kaya na Santos, meron na pong inconsistencies uh, doon po sa sinabi po ng inyong polis nung ma-interview po namin the last time ulo sa kaso ito. Ang sabi niya po sa amin, eh, meron daw pong uh, dumating na taong bayan at tricycle driver na binibit-bit daw po itong si uh, Julius. Taliwas po ito sa sinasabi ng dalawa na mismo na yung nag-akusa at saka inaakusahan na wala pong taong bayan na nagkakalagkat o nagbibit-bit dito kay Julius. Yes, sir. So, to, uh, bakit po nagsinungaling uh, po yung polis ninyo, sir? 
Hindi, ang nangyari po dyan, uh, kausap po dito kanina, uh, nandito rin po sila, uh, pinagharap po sila. Ngayon, wala po talagang taong bayan. Bubuktugin po sana daw yung suspect, actually wala rin naman ako ron. Accordingly, inawat nung tricycle driver, then kakilala raw po niya yung suspect. Actually, may mga tao ron, tutulong talaga. Siyempre, sasaktan yung suspect natin, dahil siyempre, nang molestya ng babae, alam mo naman dito, pag ganon, suspect, talagang kukuyugin ka ng taong bayan. Alam mo sa, pag mayroong babaeng uh, binamolestya, isa po ako sa kukuyog kung ako po nandoon. Ano po? Oh, tama, Kapag tama. Nakita tama, po tama, ng dalawang mata ko na mayroong babae binamolestya. Pero, oh, okay, sir, po. Kung uh, alimbawa naman, yung pong inakusahan ng pamumulestya ay hindi naman talaga niya ginawa. O aksidente okay, lamang yung pagkakasagi niya talaga tulad ng sinasabi nitong si Julius. Mm, at hindi naman talaga niya ginawa yung krimen. Then tutulungan ko po. Sinasabi ko nga doon sa inyong investigador, uh, alam niya po yung SOP. Kapag meron pong mga nagdala, tulad niya, may nagdala na taong bayan o tricycle driver, sana sir, kinukuha niya yung pangalan at kinukuha din niya yung statement. Hindi niya ata kinuha ng statement eh. Ganito po yan sir, no? para maliwanag po. Ito pong kaso na to ay hinawakan po ng ating women's death. WCPD. Okay. Ang tawag po sa kaso to is a private crime. Ibig sabihin, pag private crime, ang talagang complainant dito, yung babae, laban doon sa nang molest sa kanya. Hindi na po okay. natin binibigyan pa ng ibang diin yung mga witnesses. Private crime po ang tawag dito. Actually, ang nag rito mga babae nga po, WCPD. Okay. Ano, yeah. nag-ibistigan po yung babae, pinail ng kaso po, malalaman naman po natin kung nagkamali yung investigador natin kasi pag hindi po tinanggap ng fiscal yan, eh may mali po doon sa investigation. E ngayon po, since tinanggap po ng fiscal ang inibistigahan, hindi na po natin kailangan ng statement ng driver o nung nakakita. Ang tawag po dyan, sir, is private crime. Yung kaso po ay between to sa biktima at doon sa suspect. Pwedeng okay. i-disprove naman ng suspect pag pinagsabit po siya ng counter affidavit, o, dun po niya sasagutin. Hindi sa din kinakampiyan ko po itong suspect ninyo. A ako po ay magsasalita nito para sa kalaman po ng lahat. And then, correct me if I'm wrong, kung may mga abogado na ikinig, then pwede lang ako, ako ay correct. Yes, private crime. Pero hindi ho ba this is a case of he said, she said? So kung ganun para sir, yung sa sinasabi mo, pag meron palang babae pumunta sa, sa stasyon niya, sinabi, ako'y hinipuan, then agad-agad, yung lalaking hinakusan na hinipuan, makukulong right there and then without further investigation. Di ba dapat sir, dahil wala naman talagang testigo, at wala naman pong medical certificate to prove na talaga may nangyaring panghihipo, di ba dapat sir, direct filing na lang yan and let the fiscal decide magro po yung kaso sa pamagitan ng pag-iimbestiga pa ng fiscal kung ano talaga nangyari. As opposed to sa nangyari po dito sa kaso nila, Agad-agad, ikinulong po agad itong si Julius na wala pong due process just because may kamag-anak po sa warrant section itong si babae na kulong na itong si lalaki. Parang ganun po na ito, Kernel eh. Hindi po. In-inquest po siya, sir. So, ibig sabihin, pag in-inquest, direct na pinayot talaga ng kaso. Okay. Bakit hindi na po direct filing? Bakit po pinayot niyo agad-agad? Okay. Was there enough evidence na talagang nahipuan po itong si girl? Yes, sir. At kaya nga po, sir, private crime yan eh. Uh, w Women's Desk po nag-iimbestiga dyan. At ang babae, pag nagbigay ng statement ng ganyan, syempre, uh, malaki yung pag-asal. May investiga naman po eh. May analysis naman po doon na-investiga doon natin kung nagsisinawa lang yung babae. So, ibig sabihin, sir, makulong na muna siya and then pagkatapos magpianta lang muna siya. Opo. So, ibig sabihin, sir, halimbawa kayo, sorry, sir, ha, sorry, hindi ako naminilaw sa po, Colonel, trust me. Halimbawa, sir, naglalakad kayo, Colonel, kayo. Tapos ngayon, may babae at pagkatapos bigla kayo tinayuan. Ito, hinalikan ako ng tarantadong Colonel na ito. So, Opo. tapos din dinala po kayo sa police station. Dapat ba, sir, makulong agad kayo at may inquest agad kayo? Siyempre, ipisigyan yung babae. At based doon sa analysis ng investigador, kung nagsasabi ng totoo ay hindi. Okay, so paano malalaman po ng analysis ng uh, investigador at that moment kung sino ang nagsasabi ng totoo? Eh, Siyempre po, makikita nyo naman doon sa facial expression, movement, kung very traumatic yung mukha ng babae, totoo po yun. Meron naman po okay. ang investigador na talagang din namin pinapal dahil habang inaipuan po ako, ginahasa, ay eh, nakangiti. Kung halimbawa meron mga medical certificate, halimbawa inaipuan ako, tinaktan ako, minulest siya ako with medical certificate, hmm. yan po talaga it warrants that na yung yes, guy yes, yes, na yes, nang yes, hipo, inakusan, agad-agad makulong without a doubt. Pero Tama. kung wala po talaga matiban na ibinin siya tulad niyan, wala akong eyewitness at wala rin po medical certificate, sana po direct filing yun. Kung ako po tatanungin. Kasi pag direct filing, then para yung magkabilang panig, iimbestigahan, tatanungin, mag magpipresenta ng kanya-kanyang witnesses, and then yung mga investigador pupunta sa crime scene at kung ano pa mga prosesong they have to undergo sa malalima investigasyon na gagawin. In this Tama, case, sir, parang naging one-sided na agad yung ating women's and children's test, just be Sorry, Sarah. Yes, Sarah. Hindi ako po yung sa children's test. Siguro dahil para yung babae, nakita niya, umiiyak. And then plus, nakatulong siguro dahil warrant section yung tatay nitong girl. Yes, sir. Sir, yes. I'm just saying this, ha. Kung baga, hindi ho talaga sumailalang sa tamang proseso yung pagkakakulong nitong si Kulos. Ngayon pa lamang, sir, yung pagkakakulong niya dahil pumabor na agad yung fiskal. Dumilitaw na agad. Yes, Guilty na agad siya. May negative point na siya agad. Kasi siya nakulong siya, eh. Opo. Sana ay direct piling muna at 
gumawa ng malalim na investigasyon ang Women's and Children's Desk. Ang inyong mga investigador, hinahanap po yung physical driver, hinahanap po yung pasaherong babae, hinahanap po yung taong bayan, kinek po yung background nitong si Julius kung meron ba itong record dati na na ito po yung nanghipo na talaga, manyatis pa talaga ito, hinahanap yung kanyang police record, NBA record. Ganon din po sa babae. Kinek po muna yung pagkatao nitong babae, yung kanyang karakter kung sa bahay, nasa tamang pag-iisip, etc., etc., etc. Hindi po kami po mga asosang ay sa gano'n. Kasi nga po, ang tawag dito ay private crime. Ang suspect po natin ang siyang nakapagsabi kung tama o mali. Uh, nung una po, nung inaresto siya, siyempre, babasahan po siya ng kanyang karapatan. Eh. You have the right to remain silent. You know. So, ibig sabihin na, inaresto po siya. Suspect na siya. So, so, paano kung ito pong si Julius ay po break? Paano kung pulubi ito at wala itong pampiyansa? So, mabubulok sa kulungan hanggat na hindi natapos yung kaso, nakatikim siya makulong just because siya po ito po wala pampiyansa. Yan po yung pinupoint at po na naman. Kasi kung ganun po yung inyong premise, ganun po yung inyong pag-iisip dyan sa police station ninyo, then yung mga pobre na wala pong pampiyansa, yung mga pulubi na naakusahan na hindi naman talaga ginawa, then sila po ay mabubulos kulungan hanggat hindi natatapos yung kaso. Basta po wag sila mag- yung gagawa ng masama, hindi naman po sila makukulong. I beg to disagree with you. Kung sa inyo po nangyari yun, sir, sinagot mo na nga ako, hindi, hindi mo gusto yun. Na ikaw, sir, may nakursunado sa inyo dyan, bigla ka nalang pinusasan at may babaeng sumigaw na hinalikyan mo siya at ikaw ay ikukulong agad ng piskal. Di ba sabi mo hindi mo gusto yung ganun? Opo, opo, opo. opo. Siyempre. Opo. Kasi sa iyo nangyari yun. Now, hindi sa iyo nangyari, okay lang. Kaya nga, kung babalik ko ngayon sa iyo, sir, paano kung pobre itong si Julius? Paano kung walang pampiyansa to? Paano, sir, kung ito ay isang balot vendor lamang? Kahit po vendor siya, kung talagang buwan siya ng kalaswaan, makukulong po talaga siya. Ay, hindi, sir. No, no wag na po kalaswaan. Hindi niyo po ako nagigit, sir. Eh. Ang sinasabi ko lang, para sana proseso, Dinarek filing. Ako sir, in my 20 years in service as a, as a journalist and broadcaster, I know for a fact na napakarami po mga nakakulong dyan ngayon. Nagaantay po na matapos yung kaso nila. Nakaramihan sa kanila inosente just because they're poor. Wala silang pagpian- pampiyansa. Kaya sila ngayon ay nabubulok dyan sa bilangguan. Nagaantay na matapos ang kanilang kaso because wala silang pampiyansa. Po, po. Yan po isang dahilan kung bakit so overcrowding na po yung ating mga bilangguan. Dahil ang mga pulis po natin, huli ng huli at kasabot yung mga Sorry mga piskala, siyempre pag yung piskala at pulis na kindata na, pipirma na agad ni piskal yan. Alam nga ba naman matatanggit ni piskal sa mga pulis. Nakainuman ni piskal itong mga pulis kadalasan. Actually, nakapile na po yung kaso. Kung sakali naman po kasi hindi namin inaksyon ng kaagad yan, kami naman po ang ire-reklamo rin po ng babae. The mere fact na inimbestigahan niyo po, inimbestigahan niyo, tatanungin niyo, mag-iimbestiga kayo, pupunta kayo doon sa pinangyarihan, hanapin niyo po yung tricycle driver, hanapin yung taong bayan, di ba? Tama nga po, naimbestigahan nga po, kaya lumabas nga po sa investigasyon, na minolesta niya. Sorry, sir. Sina po natin kailangan naging... ng mga witnesses, private trial po ang tawag dyan, sir. Naging judge and jury, agad kayo. So, gano'n pa man po, since napile yan at tinanggap ng fiscal, ibig sabihin, may probable cost para i-file lang siya ng act of sir, yeah. sir, mawalang galang na, sir. Marami po mga tangang fiskal, marami po mga fiskal na ikipagsabuatan po sa mga polis. I'm sorry sir, I've been with this business for 20 Ay, years po. I know for a fact na marami pong mga polis na kung ano po yung ipapayal ng mga polis sa fiskalya, ina-approve po agad ng fiskalya kasi barkada po ng mga polis, ito mga fiskal. Opo, opo. Thank you sir, thank you. Sige sir, ganun lang po sir. Eh, salamat po, thank you pag-usap po sa amin. Ang gagawin po namin sir, ito po sir, iakit po namin sa NCRP. Oh. Titignan ko po kung tama ba yung proseso yung ginawa po ng polis ninyo. Paimbestigan ko po ito kay General uh, Guillermo Ilyazar para malaman kung meron pong lapses ginawa yung polis natin. Hindi dumaan sa tamang proseso. Ito pong pag-handle uh, sa case nitong si Julius. Then, maparusan ang dapat maruparusan. And then, to end this competition sir, sasabihin ko sa inyo, however, kung napatunayan talaga itong si Julius, base po sa pag-iimbestiga namin, na meron talagang ginawang kalokwanto, kakampi po kami dito kay Alias Kid. Kay Thank you po sir, maraming po salamat. Puro victim po talaga kami sir. Salamat po, salamat, salamat po, po Colonel. Sir, yes po, Idol. Gusto ko, first thing Monday morning, isa lang yan sa lie detector test si uh, Julius, and then let's see what happens. Noted po. Ta, hanggat walang result yung lie detector test, wag muna tayong kumilos. Noted po. Salamat po, Ma'am Kim. Sir, excuse po. Yung lie detector test po ba, 100% po ba na makukuha talaga yung totoong sagot? Para po kung totoo naman po yung sinasabi ko, kaso hindi po lay yung lumabas dun sa lie detector test niya. Para naman po ako nung iba. Hindi, Ma- kaya nga ma'am, kaya ma'am, ganito eh. Kung gusto niyo po ma'am, ako na ho mag-sponsor nito. Kung gusto niyo, pati ko kayo magpa detector test. Ito po'y voluntary at the same time, hindi ko gagamitin ito sa korte. Ito po'y for our own consumption. May mga pag-aaral din po kasi na hindi ho 100% yung pong lie detector test ay accurate. Pero may certain percentage na nakakalamang because science po ito eh. Mas malaking porsyento na posibleng ang malaman na kung talagang nagsasabi na totoo hindi yung nag-under ko ng lie detector testing. Uh, kung gusto niyo po ma'am, dalawang beses namin siya ipalay detector test sa CAMCRIME at saka sa NBI. Magkahiwalay po okay. na agency yan. 
Kukso kung nag-jive pareho, hindi at saka kamkrane na talagang nagsasabi siya ng totoo, hindi siya nagsisinungaling, then tutulong po kami. Pag nagsabi ng bot na eh, siya ay nagsisinungaling, eh kakampi po kami sa inyo. Eh, salamat po, Madam Kim, ha? Sir Julius, ganun na lang po muna. Sir, yes po, Sir Julius. Apo. Sir Nicole, ano pong definition ng private crime? Ito yung certain offenses na pwede lamang mag- mag-file yung asawa na involved or yung mismong biktima. Pinatawag na private kasi normally kahit sino pwede mag-file, no? sinong interested. Pero may certain offenses na uh, limitado lang ang pwede mag-file. Yung private okay. person lang. Tino mo, attorney, kung ito pasok sa private crime, meron pong mm-hmm. isang uh, babae pumunta sa presinto kasama yung isang lalaki mm-hmm. na inakusahan niya na nanghipo sa kanya. Mm-hmm. And then after talking to this uh, girl, nagbigay siya ng salaysay na siya hinipuan. Then ang ginawa ng mga pulis, agad-agad ininquis itong si lalaki at nakulong si lalaki at nag-bail. So mm-hmm. ang ginawa ko namang contention doon, sana direct filing na lamang yon. Kasi nga, he said, she said, John. Unless kung mm. merong eyewitness or merong medical certificate to prove na talagang men na kumit talagang crime mm-hmm. ay yung inaakusahan. Tama ba ako doon, attorney, o mali? Tama ka, Rafi, no? Um, actually, ang bigger concern dito, not so much yung issue ng private crime, but on the aspect of yung parang para siyang naging warrantless arrest, no? Kasi dinala siya for inquest. Ang uh, problema doon, Rafi, is uh, duma- dumating na sila sa presinto, no? Kung baga nagkakaroon na ng discussion, so dapat at tama ka na ang naging recommendation doon is uh, sa babae, dalhin niya na lang sa fiscal, mag-file siya ng formal complaint no? uh, na nakasaad doon yung kanyang mga concerns at uh, complaints. Pero kasi nung pumunta sila sa presinto, tapos na ang pangyayari. So hindi naman pwede na, yun nga, kahit sino na lang mag-walk in doon, biglang dadamputin na lang kung sino yung uh, binitbit na babae doon. No? Yung sa akin kasi, mm. sana nagkaroon ng due process, nag-investiga muna kasi wala naman talaga enough evidence pa, wala pang concrete evidence na makapagtuturo na talagang guilty itong si lalaki. So, yes. sana nag-investiga muna. Tama ka doon, Rafi. No? The only time na pwedeng dalhin ng uh, police yung uh, lalaki na diretsyo sa fiscal is yun nga, pag nahuli nila ng warrantless. Pero otherwise, hindi pwede yun. No? Kailangan na mag-file ng formal case yung babae. At pag nakapaglabas ng warrant, doon pwedeng kunin ng polis yung ating suspect. Or in this case, sana nag-direct filing po sila. Yes, yeah, that's true. So hindi po dumaan sa tamang proseso po. Yun ang yes, ngayong... Yes, so, nagkaroon ng uh, lapos so, on the procedure. Sige po, attorney, yes, salamat po sa inyong... Thank you, po, thank you, Rafi. Ma- mabuhay kayo.